everyone welcome to sinkalp study success um, current affairs at june 2021 first lecture idi so june may month anta complete ayipoyindandi inka june start chestunnanu so june loni manaki ee roju current affairs loni very important topics enante nagaland bamboo finds home in kerala india gdp fall ayindi and world milk day oka roju observe chesaru okay na so that we celebrated one day as a world milk day then um, sinovac gets a who emergency approval and ikkada who means world health organization okay and eighth global nitrogen conference focuses on sustainable development goals and marathas under economic weaker section quota so all these are the important uh, topics today don't miss the classes please regularly follow one classes anni exam point of view lo edi matra important adi matrame nenu meeku explain chestunnanandi see here first one india gdp fall so the biggest contraction enta taggindi maniki gdp minus 7.3 eppudina plus growth undali alantadi because of this covid pandemic lockdown karanaga indian economy indian economy shrank by 7.3% shrank ante enti minus growth taggindandi okay na so chudandi ikkada graph minus 7.3% in financial year 21 due to the national lockdown that is called covid 19 wave right so this is very economic distress ani manam cheppochu so anni digi anni but almost ga enduku manaki gdp padipindi almost restaurants close unnai transport service close unnai communications anni close unnai okay so inka manaki gdp growth gdp ante enti manaki actually gross domestic product okay na oka desam loni మొత్తం వస్తువుల ఉత్పత్తి మొత్తం నికర లాభం ఎంత ఉంటుందో దాన్ని గ్రోస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అని అంటారు స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి అంటారు అంటే ఆల్ ద వాల్యూస్ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ద గుడ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద విత్ ఇన్ ద కంట్రీ ఓకేనా విత్ ఇన్ ద కంట్రీలో ప్రొడ్యూస్ అయింది అండ్ ఆల్సో జీవీఏ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ఇన్ ద ఎకానమీ ఆల్సోస్ ర్యాంక్ సిక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఇన్ ద టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ కంపేర్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ రైజ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి బిఫోర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ రైజ్ అయితే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ఎంత ర్యాంక్ అయింది అంటే ఎంత డౌన్ అయింది సిక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఇస్ డై డిగ్రేడ్ అయింది ఓన్లీ టూ సెక్టార్స్ బకర్ ద ట్రెండ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ గ్రోత్ దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫారెస్ట్రీ అండ్ ఫిషింగ్ ఓకేనా అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫారెస్ట్రీ అండ్ ఫిషింగ్లోనే ఓన్లీ దీస్ టూ సెక్టర్స్లో మనకి బకర్ ద ట్రెండ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ గ్రోత్ ఉందన్నమాట ఓకే అండ్ ఆల్సో రోజెస్ రోజ్ మీన్స్ పెరగడం అండి ఇక్కడ మనకి ఈ రోజు ఎకనామిక్ టర్మ్స్లో రోజ్ అంటే మీన్స్ అంటే పెరుగుదల ఓకేనా అండ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీలోని గ్యాస్లోని వాటర్ సప్లై అండ్ అదర్ యూటిలిటీ సర్వీసెస్లోని గ్రో అప్ ఉంది ఓకే సో గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ దేనివి ఫర్ ట్రేడింగ్ కానీ హోటల్స్ కానీ ట్రాన్స్పోర్టు కమ్యూనికేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ తో ద షార్పెస్ట్ డిక్లైన్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఫాలోడ్ బై కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆల్సో డిక్లైన్డ్ అండ్ మైనింగ్ అండ్ క్వైరింగ్ ఆల్సో డిక్లైన్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆల్సో డిక్లైన్డ్ సో టోటల్గా చెప్పాలంటే గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ మొత్తం అంతా కూడాను పడిపోయింది అందుకే ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంక్ బై సిక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అని అన్నారు సో సో ఈ దీనివల్ల కారణంగా ఏం చెప్పొచ్చు మనం ఎకానమీ డ్రెస్సెస్లో ఉంది అని చెప్పొచ్చా లేదా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హియర్ ఇండియా జీడిపి ఫాల్ట్స్ ఓకే సో ఆ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మొత్తం ఆర్టికల్లోని మైనస్ ఎంత శ్రాంక్ అయింది సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఈ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లో ఈ వాల్యూని అడుగుతారు అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ సిక్స్టీ ఇయర్స్గా చూసుకుంటే కూడా దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫాల్ ఓకే ద లేటెస్ట్ టెన్ ఇయర్ డేటా ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ ప్రైజెస్ డేటా ఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ప్రియర్స్ చూడండి ఇక్కడ ఒక్కొక్క డేటా కూడా మనకి గ్రాఫ్ చూడండి ఇది మనకి హిందూ పేపర్లో వచ్చినటువంటి గ్రాఫ్ సో ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఏ నైంటీ సిక్స్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ వన్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఎలా ఉందో అని ఈ టైంలోని ఎయిటీస్లో పడిపోయింది మళ్ళీ ఆ తర్వాత అంత దిగుదో మనకి మన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ ట్వంటీ వన్లోని చూస్తున్నాం అండ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇట్ ఈస్ మరాఠాస్ అండర్ ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్ కోటా సో మరాఠాస్ అంటే ఇక్కడ మహారాష్ట్ర పీపుల్ రైట్ మహారాష్ట్ర కమ్యూనిటీకి చెందిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అండర్ ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్ కోటా మీన్స్ వాటి ఇక్కడ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఎక్స్టెండ్స్ ద ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్ కోటా టు మరాఠాస్ మరాఠాస్ మరాఠాస్లో ఎవరైతే ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏంటి అంటే టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేసింది అనమాట దట్ మీన్స్ హియర్ దే గివ్ దే హియర్ ద మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ గివ్ గివ్స్ ది రిలీఫ్ టు ద మరాఠా కమ్యూనిటీ ఇన్ ద స్టేట్ అమ్మ ఓకే ఇది మీకు నన్ను ఆల్రెడీ మీ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకసారి చూసుకోండి ఓకే 
వై డూ మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేయడం దీనికి ఇక్కడ జస్ట్ నా నార్మల్గా చెప్తాను మీకు ఇక్కడ త్రిపాఠి మహావికాస్ అఘాది గవర్నమెంట్ ఇన్ మహారాష్ట్ర ఎక్స్టెండ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద రిజర్వేషన్ ఫర్ ద ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ సో ప్రజెంట్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఉందో మనకి మహారాష్ట్రలోని వాళ్ళు ఏంటంటే కనుక ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో టు ద సోషల్లీ ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఎస్సీబీసీ అంటారు సోషల్లీ ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్లో ఎవరైతే ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ని రిజర్వేషన్స్ని ప్రొవైడ్ చేసింది ఏంటది ప్రీవియస్ the government had decided that maratha community could not take advantage of the 10% economic weaker section category as a maratha reservations was in the force in the state actually ga maratha reservations already state loni ఉన్నాయి కదా అమల్లో ఉన్నాయి కదా సో మళ్ళీ మరాఠా కమ్యూనిటీలో ఉన్న ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఎందుకు టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వడము అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఇంతకు ముందు నాట్ నో ఇప్పుడు ఇస్తున్నారనమాట ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ద గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ డిసైడెడ్ దట్ మరాఠా కమ్యూనిటీ కుడ్ నాట్ టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్స్ కేటగిరీ ఎందుకు ఆల్రెడీ మరాఠా రిజర్వేషన్స్ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫోర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ బట్ హవ్ ఎవర్ ద సుప్రీం కోర్టు హవ్ ఎవర్ స్క్రాప్డ్ దిస్ సోషల్లీ ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ రిజర్వేషన్స్ the jobs and educations so that making it possible to the state government to extend the benefits of economic weaker sections so as per that government here the uh, pass the resolution evaraithe economic weaker section uh, criteria untundi ante vanda gazal illu undakodadu and and land undakodadu ila oka criteria untundi evaraithe a criteria fulfill chestaro they are now eligible for 10% reservations in the educational institutions ani so that is the marathas economic సారీ మరాఠాస్ అండర్ ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్ అంటే ఇంతకు ముందు మరాఠా యాక్చువల్గా మరాఠా రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి కమ్యూనిటీ రిజర్వేషన్స్ మరాఠా రిజర్వేషన్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఫోర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఓకే సో నౌ దేర్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్ అని చెప్తున్నారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిత్ గ్లోబల్ నైట్రోజన్ కాన్ఫరెన్స్ ఫోకస్ ఆన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సో రీసెంట్గా మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆర్ ద మెయిన్ ఫోకస్ ఆఫ్ ది ఎయిత్ ట్రైనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ నైట్రోజన్ ఇనిషియేటివ్ ఐఎన్ఐ సో ఇది వర్చువల్గా జరిగింది ఈ మీటింగ్ మే థర్టీ ఫస్ట్ నుంచి జూన్ థర్డ్ వరకు జరిగినాయి సో ఈ ఈ కాన్ఫరెన్స్లోని దేని మీద మెయిన్గా ఫోకస్ చేస్తున్నారండి ఇంటర్నేషనల్ నైట్రోజన్ ఇనిషియేటివ్ కాన్ఫరెన్స్లోని దేని మీద మెయిన్గా ఫోకస్ చేస్తున్నారు యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మీద మెయిన్గా ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ద ఎయిత్ కాన్ఫరెన్స్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ నైట్రోజన్ ఇనిషియేటివ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ సెటప్ అన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ త్రీ అండర్ ద స్పాన్సర్షిప్ ఆఫ్ హోమ్ సైంటిఫిక్ కమిటీ ఆన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ స్కోప్ అండి స్కోప్ స్కోప్ అండర్లో మనకి ఈ ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు ఇంటర్నేషనల్ నైట్రోజన్ ఇనిషియేటివ్ అనేది ఓకే స్పాన్సర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ స్కోప్ స్కోప్ అంటే ఏంటి సైంటిఫిక్ కమిటీ ఆన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నేషనల్ బయో జియోస్పియర్ బయోస్పియర్ ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా సో ఇది ఇది ఎక్కడ నుంచి స్కోప్ మళ్ళీ మనకి అంటే కనుక ఐజీబిపి ఓకే ఇంటర్నేషనల్ జియోస్పియర్ బయోస్పియర్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్కోప్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్పాన్సర్షిప్ చేశారనమాట దీనికి సో వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ నైట్రోజన్ ఇనిషియేటివ్ అంటే కనుక నైట్రోజన్స్ బెనిఫిషియల్ రోల్ని ఆప్టిమైజ్ చేయాలి ఇన్ సస్టైనబుల్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్స్లోని ఓకే అండ్ నైట్రోజన్ నెగిటివ్స్ ఎఫెక్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయి వాటిని మినిమైజ్ చేయాలి అంటే మన హ్యూమన్ హెల్త్ మీద లేకపోతే ఎన్విరాన్మెంట్ మీద అంటే ఇవి అన్నిటి కూడా మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫుడ్ నుంచే కదా అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి కదా మనకి ఈ వాయువులన్నీ కూడా పీలుస్తాము సైట్ ఈ ఐఎన్ఏ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కనుక దే వాంట్ టు మినిమైజ్ ద నైట్రోజన్స్ నెగిటివ్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి ఐదర్ ఫుడ్ ఆర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ కరెంట్లీ సస్టైన్డ్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ఎత్ అండి సో దిస్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈజ్ కరెంట్లీ సస్టైన్డ్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ఎత్ సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ నైట్రోజన్ ఇనిషియేటివ్ అనేది ఎవరి యొక్క స్పాన్సర్షిప్ ప్రోగ్రాము స్కోప్ వాళ్ళ యొక్క స్పాన్సర్షిప్ ప్రోగ్రాము సో ఈ కాన్ఫరెన్స్లో ఇది ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి చేస్తారు it holds the conference every 3 years and inviting the members of the international nitrogen community to meet up and discuss the ideas and exchange the knowledge on nitrogen issues సో మెయిన్గా ఈ కాన్ఫరెన్
సో లాస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ ఎప్పుడు జరిగింది మెల్బోర్న్లో జరిగింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లోని మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మొన్న రీసెంట్గా మనకి వర్చువల్గా జరిగింది ఈ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఓకేనా సో మెయిన్గా వీళ్ళు దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మీద సో మనకి ఏవైతే సెవెంటీన్ ఉన్నాయో ఆ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మీద మనం మెయిన్ ఫోకస్ చేద్దాము అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు అనమాట రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అపోర్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ క్రాఫ్ట్ మెన్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ సో దిస్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఇది మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక బుక్లో సెపరేట్గా రాసుకోండి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ పర్సన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ గురించి డిఫరెంట్గా ఒక బుక్లోని రాసుకోండి సో క్రాఫ్ట్ మెన్స్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ తీసుకుంటే ద డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ దట్ ఈస్ డిజిటి అంటారు డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనౌన్స్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ టెస్ట్ హెల్డ్ ఇన్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫర్ క్రాఫ్ట్ మెన్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ అకాడమిక్ సెషన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ వన్ సో ఏంటి ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ అంటే మనకి అకాడమిక్ సెషన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో క్రాఫ్ట్ మెన్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ ద్వారా ఒక టెస్ట్ జరిగింది అనమాట ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ టెస్ట్ జరిగింది ఓకేనా ఏంటండి ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ టెస్ట్ జరిగింది సో దీని యొక్క రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేసింది డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి క్రాఫ్ట్ మెన్స్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ అంటే కనుక దిస్ వన్ లాంచ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనే ఈ క్రాఫ్ట్ మెన్స్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేసింది ఎందుకు ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం సో ఫిఫ్టీ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇనిస్టిట్యూట్స్ ఐటీఐస్ ఉంటాయి కదా ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇనిస్టిట్యూట్స్ ఫర్ ఇంపార్టింగ్ ద స్కిల్స్ ఇన్ ద వేరియస్ ఒకేషనల్ ట్రేడ్స్ ఓకే సో దీనిని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఈ క్రాఫ్ట్ మెన్స్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ని సిటిఎస్ రిమంబర్ దిస్ సిటిఎస్ క్రాఫ్ట్ మెన్స్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారమ్మా ఇట్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అండర్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ విచ్ మినిస్ట్రీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆంట్రప్రినర్షిప్ సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ స్కీము ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఏ మినిస్ట్రీ కిందకు వస్తుంది వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఇక్కడ అంటే కనుక స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం అంట వర్క్ మెన్స్ యొక్క స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం సో ఇట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ టు ఇన్ష్యూర్ ద స్టడీ ఫ్లో ఆఫ్ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ట్రేడ్స్ ఫర్ ద డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీ ఓకే సో డిఫరెంట్ 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 ట్రేడ్స్లో ఉండే వర్కర్స్ యొక్క స్కిల్స్ని ఎన్ష్యూర్ చేయడం కోసం పెంచడం కోసం అది దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అనమాట ఆబ్జెక్టివ్ సో ఇక్కడ ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ అనేది ఎవరికి అంటే కనుక ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ ఏ కాన్కరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద బోత్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్కరెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సెంటర్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్టేట్ సబ్జెక్ట్ కాన్కరెంట్ అంటే ఏంటి రెండు బాధ్యత వహిస్తాయి ఒక పక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బాధ్యత వహిస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ బాధ్యత వహిస్తుంది so here through this vocational training the development of training scheme at national level lo untundi ante evolution of policy ani training standards norms examinations certifications avanni kuda istaru okay na these are all the responsibilities of the central government whereas implementation of the training schemes are largely rest with the state governments చూడండి మా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇయర్ ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్లో మనకి ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్కరెంట్ సబ్జెక్ట్ అండర్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే కనుక పాలసీని ఎవల్యూషన్ చేస్తుంది ట్రైనింగ్ స్టాండర్డ్స్ని అంటే స్టాండర్డ్స్ ఏ నామ్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్తుంది అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ చేస్తారు సర్టిఫికేషన్ అవన్నీ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఓకేనా ఈ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అంటే కనుక స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ పర్టికులర్ యూనియన్ టెరిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఈ ఈ స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి so that is why uh, here this craft means uh, training scheme comes under vocational training isthunaru so this is comes under concurrent subject of central and state so the implementation part of training scheme largely rest with whom state government or union territories so this is about craft means training scheme so recently ga director general of training results ni announce chesindi all india trade test yokka results ni announce chesindi so kabatti ee scheme anadi important and next one nagaland bamboo funds home in kerala so idi environment related issue but ikkada enti important one ante rare bamboo from nagaland it's a north eastern state right north eastern india has found a second home in picturesque wagaman in idukki district of kerala సో నార్మల్గా నాగాల్యాండ్లోని రేర్గా ఉండే ఆ బ్యాంబో వచ్చేసి
ఇక్కడ ఈ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ట్రాపికల్ బొటానికల్ గార్డెన్ గురించి కొంచెం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఏముంటుంది కేరళలో ఉంది కదా ఈ బొటానికల్ గార్డెన్ సో దాని గురించి సో ఎలాగో మేము మీకు నోట్స్ షేర్ చేస్తాను కాబట్టి చదువుకోండి ఓకే సో నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ మన్ నెక్స్ట్ వన్ థౌజండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రోహింగ్యాస్ ప్రొటెస్టెడ్ బ్యా బషాన్చార్ ఐలాండ్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రోహింగ్యాస్ ప్రొటెస్ట్ అట్ ఎక్కడ వచ్చారు బషాన్స్ చార్ ఐలాండ్స్ సెవెరల్ థౌజండ్ రోహింగ్యా రెఫ్యూజెస్ హ్యావ్ స్టాగర్డ్ అన్రూలీ సో ఎవరైతే ఈ సెవెరల్ థౌజండ్స్ రోహింగ్యా రెఫ్యూజెస్ ఉన్నారో హ్యావ్ ఎ స్టాగర్డ్ అన్రూలీ ప్రొటెస్ట్ అగైన్ ఇట్ అన్రూలీ ప్రొటెస్ట్ అగైనెస్ట్ లివింగ్ కండిషన్స్ ఆన్ ఎ సైక్లోన్ ప్రోన్ ఐలాండ్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ వేర్ దే ఎవర్ మూడ్ ఫ్రమ్ వ్యాస్ట్ క్యాంప్స్ ఆన్ మెయిన్ ల్యాండ్ సో పోలీసులు ఏం చెప్పారంటే బికాస్ ఆఫ్ ది సైక్లోన్ ప్రోన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెవెరల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రోహింగ్యా రోహింగ్యా రెఫ్యూజెస్ వర్ ప్రొటెస్టింగ్ ప్రొటెస్టింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నిరసనలు తెలిపారు అని చెప్పేసి మీనింగ్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ బంగ్లాదేశ్ నుంచి రోహింగ్యాస్ ఈ ఎవరైతే పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇల్లీగల్గా ఇండియాకి మైగ్రెంట్ అయిపోతున్నారు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లోకి అని చెప్పేసి ఎప్పటి నుంచో ఈ గొడవ నడుస్తుంది సో ఈ ఐలాండ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు వచ్చింది తెహంగార్ చార్ ఐలాండ్ సో ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ నిరసన చేశారంటే కనుక ఎట్ భషాన్ చార్ ఐలాండ్స్ దగ్గర వాళ్ళు నిరసన చేశారు సో ద ఐలాండ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ తెహంగార్ చార్ ఐలాండ్ ఓకే దిస్ ఐలాండ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ తెహంగార్ చార్ ఐలాండ్ బషన్ చార్ ఐలాండ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ అబౌట్ టూ డెకేట్స్ ఎగో ఈ ఐలాండ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది మనకి ఈ ఐలాండ్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి దట్స్ ఇట్ ఇస్ ఒకటే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో దిస్ ఐలాండ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ అబౌట్ టూ డెకేట్స్ ఎగో ఆన్ ద మన్ ఆన్ ద మౌత్ ఆఫ్ రివర్ మేఘనా ఓకేనా సో ఏ రివర్ మౌత్ దగ్గర ఇది మనకి ఈ ఐలాండ్ ఫామ్ అయింది అంటే కనుక మేఘనా రివర్ సో అన్ ఇన్హాబిటెడ్ ఐలాండ్ ఇది ఈజ్ లొకేటెడ్ అరౌండ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ హ్యాబిటెడ్ కాదు అన్ ఇన్హాబిటెడ్ ఈస్ట్ ఆఫ్ హాతియా ఐలాండ్ ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ బంగ్లాదేశ్ సో బంగ్లాదేశ్ వాంటెడ్ టు మూవ్ రోహింగ్యాస్ సో వన్ ల్యాక్ రోహింగ్యా రెఫ్యూజెస్ టు ద మట్టీ సిల్ట్ ఐలాండ్ టు టేక్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ద ఓవర్ క్రౌడెడ్ బోర్డర్ క్యాంప్స్ సో ఇక్కడ బోర్డర్ క్యాంప్స్ దగ్గర రోహింగ్యాస్ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి ఈ తౌ ఈ ల్యాక్ మెంబర్స్ వన్ ల్యాక్ రోహింగ్యా రెఫ్యూజెస్ని అక్కడికి షిఫ్ట్ చేద్దామని అనుకున్నారు సో ద బా ద బషాషన్ చర్ ఫాల్స్ ఇన్ ఎకలాజికలీ ఫ్రెగల్ ఏరియా ప్రోన్ టు ఎప్పటికప్పుడు ఫ్లడ్స్ సైక్లోన్స్ వచ్చిన ఏరియా అనమాట అది సో దిస్ పర్టికులర్ ఐలాండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పటికప్పుడు ఇట్ ప్రోన్ టు ఫ్లడ్స్ అండ్ సైక్లోన్స్ సో దో ద బంగ్లాదేశ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బిల్డ్ ఈ త్రీ మీటర్ హై ఎంబ్యాక్ట్మెంట్ అలాంగ్ ఇట్స్ పెరీమీటర్ టు కీప్ అవుట్ టైడిల్ సర్స్ డ్యూరింగ్ ద సైక్లోన్స్ సో దీని గురించి ఈ ఎప్పటికప్పుడు ఈ ఫ్లడ్స్ సైక్లోన్స్ వస్తాయి కదా సో దాని నుంచి ఈ రోహింగ్యాస్ని కాపాడడం కోసం ఈ బంగ్లాదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఒక త్రీ మీటర్ ఎంబ్యాక్మెంట్ అలాంగ్ పెరీమీటర్ పెరీమీటర్ అంటే ఏంటి పరిధిని నిర్మించింది అనమాట ఓకేనా ఈ సైక్లోన్స్ నుంచి వాటి నుంచి వాళ్ళు ఆ దాని బారిన పడకుండా ఉండడం కోసం బట్ ఎనీవోస్ ఈ వాళ్ళు ఇప్పుడు కొత్తగా నాట్ కొత్తగా రీసెంట్గా వాళ్ళు నిరసనలు ప్రొటెస్ట్ చేశారు థౌజండ్స్ ఆఫ్ రోహింగ్స్ ప్రొటెస్టింగ్ గట్ భాషా చార్ ఐలాండ్ వై బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ ఎగినెస్ ద లివింగ్ కండిషన్స్ అనమాట ఈ ఐలాండ్స్ దగ్గర లివింగ్ కండిషన్స్ అంత పర్టికులర్గా లేవు సో ఎప్పటికప్పుడు సైక్లోన్ బాండ్ పడుతుంది సో సైక్లోన్ ప్రోన్ ఐలాండ్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ వేర్ దే వర్ మూడ్ ఫ్రమ్ వ్యాస్ట్ క్యాంప్స్ ఆన్ ద మెయిన్ ల్యాండ్ సో మెయిన్ ల్యాండ్ బంగ్లాదేశ్ మెయిన్ ల్యాండ్ నుంచి వాళ్ళని ఐలాండ్కి చరలించారు ఓకేనా ఇక్కడ జనాభా పెరిగిపోయారు అని చెప్పేసి అండ్ ఎప్పటికప్పుడు గొడవలు అవుతున్నాయని చెప్పేసి నార్మల్గా వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఈ ఐలాండ్కి వాళ్ళని తరలించారనమాట ఏంటి ఆ లైన్ అండ్ పేరు ఆ ఐలాండ్ పేరు ఏంటి అదేవిధంగా ఏ రివర్ మౌతున ఐలాండ్ ఉంది అనేది మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో రీసెంట్గా ఈ ప్లేస్ రువాందా ఓకేనా రువాందా రువాందా ఓకే ఇట్ ఈ ఈ ప్లేస్ మనకి రీసెంట్గా ఉంది సో ఇది ఎక్కడ మనకి లొకేట్ అయ్యింది అంటే కనుక ఈ సీ హియర్ ఇక్కడ ఉగాండా ఉంది ఇక్కడ బురాండి ఉంది ఇక్కడ కాంగో ఉంది అండ్ తంజానియా కెన్యా ఇక్కడ ఉంది సో సీ హియర్ దిస్ ప్లేస్ కిగాలి దాని యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ ఓకే ఏంటి అంటే కనుక ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎమ్యూనల్ మ్యాక్రోన్ ఆస్కడ్ ఫర్ ఫర్ గివ్నెస్ క్షమించి మనం అడుగుతున్నారు ఫర్ హిస్ కంట్రీ రోల్ ఇన్ ద నైన్టీన్
నర్స్ అని చెప్పేసి అంటే క్షమించండి అని చెప్పేసి అడిగారు అనమాట సో నౌ ఇది ఇట్ ఈస్ అ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ ఇన్ ద గ్రేట్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ వేర్ ద ఆఫ్రికన్ గ్రేట్ లాక్స్ రిజన్స్ ఆన్ ద ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ కన్వెష్ సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ సిటీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొన్నిసార్లు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోని ఏవైతే రీసెంట్గా కంట్రీస్ అంటే ఎప్పుడూ ఉండే కంట్రీస్ కాకుండా కొత్త కంట్రీస్ ఏమైనా వస్తే ఆ కంట్రీస్ అంటే ప్యా రీ రెగ్యులర్గా యుఎస్ యూకే ఆస్ట్రేలియా కెనడా ఇవన్నీ న్యూస్లో పేపర్లో హిందూ పేపర్లో వచ్చే ఏమంటారు కంట్రీసే ఓకేనా ఏదైనా ఒక కంట్రీ కొత్తగా వచ్చింది అంటే రేర్గా వచ్చింది అంటే ఆ కంట్రీ యొక్క అది చుట్టూ ఉండే కంట్రీస్ ఏంటి అని కానీ ఓకేనా దానికి నార్త్ సైడ్ ఏముంది ఈస్ట్ సైడ్ ఏముంది వెస్ట్ సైడ్ ఏముంది అని కానీ లేదా ఆ కంప్ ఆ కంపెనీ యొక్క ఆ కంట్రీ యొక్క క్యాపిటల్ని కానీ అడగడం జరుగుతుంది అనమాట సో అందుకని మీకు ఈ ఇది చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ ఎవరు ఎవరికి ఫర్గ్యూనెస్ అడిగారు ఎంతమంది చనిపోయారు ఏంటి ఆ మస్కర ఇవన్నీ అక్కర్లేదు ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఆ కం కంట్రీ ఏంటి రవాందా ఇట్ ఈస్ అ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ ఓకే సో ఇటువైపు బురుంది ఉంది ఓకే అటువైపు ఉగాండా ఉంది రైట్ సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ల్యాండ్ లాక్డ్ ల్యాండ్ లాక్డ్ అంటే ఏంటి ఇటువైపు కూడా ఖాళీ ఉండదు ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కిగాలి ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సో ఇట్ ఈస్ బార్డర్డ్ బై ఉగాండా టాంజేనియా బురుంది అండ్ ద డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో ఓకే సో రవాందా వచ్చేసి ఉగాండా బురుంది టాంజానియా అండ్ కాంగో సో మొత్తం ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అనమాట వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ దిస్ కిగాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ హార్టికల్చర్ క్లస్టరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ సిడిపి ప్రోగ్రామ్ క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ హార్టికల్చర్ హార్టికల్చర్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ రీసెంట్లీ హార్టికల్చర్ ఎస్హెచ్సిడిపి సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ లాంచ్ రీసెంట్లీ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ మీన్స్ హార్టికల్చర్ హార్టికల్చర్ మీన్స్ వాట్ పువ్వులు కూరగాయలు వాటికి సంబంధించిన పెంపకాన్ని హార్టికల్చర్ అని అంటారు టు ఎన్షూర్ ద హోలిస్టిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ వాట్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఓకే ఇన్ ఏ పైలట్ ఫేజ్ ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ట్వెల్వ్ హార్టికల్చర్ క్లస్టర్స్ ఇన్ కవరింగ్ లెవెన్ స్టేట్స్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఓకేనా మొత్తం పదకొండు రాష్ట్రాలు యూనియన్ టెరిటరీస్లోని ఇది ఫేజ్ మేనర్లోని పైలట్ ఫేజ్ అంటే ఫేజ్డ్ మేనర్లో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఇట్ ఈస్ అ సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్ అమ్మ సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్ ఓకే అంటే కంప్లీట్గా ఫండ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సెంట్రల్ నుంచే వస్తాయి హార్టికల్చర్ క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి కంప్లీట్గా ఫండ్స్ అన్నీ కూడాను సెంట్రల్ సెక్టార్ నుంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంటే వస్తాయి సో ఇట్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై హోమ్ నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డ్ ఎన్హెచ్బి వాళ్ళు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ద ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ సో కమ్స్ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ కిందకు వస్తుంది వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అంటే గ్రోయింగ్ అండ్ డెవలపింగ్ ద ఐడెంటిఫైడ్ హార్టికల్చర్ క్లస్టర్స్ టు మేక్ దెమ్ గ్లోబల్లీ కాంపిటేటివ్ ఓకేనా సో నాట్ ఓన్లీ డొమెస్టిక్ లెవెల్ గ్లోబల్ లెవెల్లోని వరల్డ్ వైడ్గా వాళ్ళు కాంపిటేటివ్లోకి వాళ్ళందరినీ తీసుకురావాలి హార్టికల్చర్స్ని ఎవరైతే అంటే హూ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ద హార్టికల్చర్ డెవలప్మెంట్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడాను గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్లోకి తీసుకురావాలి అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో దీని కారణంగా అరౌండ్ టెన్ ల్యాక్ ఫార్మర్స్ బెనిఫిట్ అవుతారు ఓకే ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీనికి కావాలంటే నియర్లీ టెన్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ఆల్ ద ఫిఫ్టీ త్రీ క్లస్టర్స్ ఓకే సో వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ఇష్యూస్ని ఇది అడ్రస్ చేస్తుంది అంటే కనుక ప్రీ ప్రొడక్షన్ని ప్రొడక్షన్ని పోస్ట్ హార్వెస్ట్ హార్వెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలని కానీ మేనేజ్మెంట్ గురించి లాజిస్టిక్ గురించి మార్కెటింగ్ గురించి బ్రాండింగ్ గురించి అన్నిటి గురించి కూడా ఇది వీళ్ళు అడ్రస్ చేస్తారు అంటే చెప్తారనమాట అండర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ హార్టికల్చర్ క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో అరౌండ్ టెన్ ల్యాక్ ఫార్మర్స్ దీనివల్ల బెనిఫిట్ అవుతారు మనకి నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ సీ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇయర్ హూస్ రిలీజ్ ఇస్ ద డేట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా ఎన్ఎస్ఎస్ నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారా నీతి ఆయోగ్ రిలీజ్ చేస్తుందా లేకపోతే నన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ సిఎస్ఓ ఆన్సర్ ఇస్ సిఎస్ఓ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు మనకి నేషనల్ ఇన్కమ్ని డేటాని రిలీజ్ చేస్తారు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ హార్టికల్చర్ క్రాప్ సో హార్టికల్చర్లో మనకి వెజిటేబుల్స్ ఫ్లవర్స్ ఓకే వెజిటబుల్
so it is not developed by uh, USC. It is not developed by USC. Next, Sinovac gets who emergency approval. So recently, the World Health Organization in Jesus Rente they gave the approval the Chinese China Valioka uh, Sinovac COVID vaccine ki. Um, approval is necessary for emergency use lo you can use this vaccine any so china wala yokka vaccine enti ikkada ipudu meer gurtu pettukovali recently ga world health organization um, acceptance ichina tuvanti china vaccine peru enti ante ganaka that is sino vac sino vac for emergency purpose you can use this one so what is this vaccine ante see here it is an inactivated vaccine okay ee vaccine gurinchi adigithe ganaka uh, science and technology related question idi so maybe raavachchu kabatti just చదువుకోండి ఒకసారి ఎందుకైనా మంచిది ఓకే సైనోవాక్ వ్యాక్సిన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్ ఇట్ వర్క్స్ బై యూజింగ్ కిల్డ్ వైరల్ పార్టికల్స్ని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కిల్ చేస్తుంది టు ఎక్స్పోజ్ ద బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ టు వైరస్ వితౌట్ రిస్కింగ్ ఎ సీరియస్ డిసీజ్ రెస్పాన్స్ ఓకే సో ఎవరు దీన్ని తీసుకోవచ్చారంటే కనుక బీజింగ్ బేస్డ్ బైఫో బీజింగ్ బేస్డ్ బయోఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ ఉంది కదా సో ఆ వాళ్ళు దీన్ని తీసుకొచ్చారు సైనోవాక్ ఈజ్ బిహైండ్ ద కరోనా వ్యాక్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ చైనా వ్యాక్సిన్ to receive the green light from the world health organization after what is the first one sinopharm okay sinopharm and sinovac the first one chinese vaccine edi maniki world health organization vachindante first one sinopharm okay it it gets the green light from the who and next one which is anti sinovac now sinovac Th- these two are the chinese vaccines so it is more traditional method of vaccine that is successfully used in many well known vaccines like rabies so what is the main advantage of this sinovac means what it can be stored in a standard refrigerator at 2 to 8 degree celsius degree deenni manam store chesukochu okay so these are all not important just recent ga uh, uh, china vali oka a vaccine world health organization anumathi ichindi ante ganaka that is called sinovac ani gurtu pettukondi hmm? and the next one world milk day observed okay so world milk day observed on when 1st june okay june 1st na maniki enti world milk day so virtual program conduct chesaru that is organized on the occasion of world milk day was chaired by union minister for fisheries animal husbandry and dairy okay what is the main ikkada occasion yokka main theme enti ante ganaka on the occasion the launch of gopal ratna award okay na not bharat ratna not all gopal ratna awards were announced so gopala ratna awards are announced chesaru ee ee virtual program loni so we have already meek intak mun cheppanu ee gopala app gurinchi so ee gopala app will be integrated with the umang platform and users of umang platform will get access to this app so ardham ayinda so ipudu ee gopala app undi kada ee ee gopala app annadi okay na now evartho integrate ayindi umang app tho umang platform tho ni integrate ayindi okay so ee rendu ipudu అనుసంధానమయ్యాయి సో ఉమాంగ్ ప్లాట్ఫామ్ వల్ల దే కెన్ ఆల్సో యాక్సెస్ దిస్ ఈ గోపాల యాప్ ఓకే సో ఈ ఈ గోపాల యాప్లో ఏంటంటే కనుక జనరేషన్ ఆఫ్ వర్ల్త్ త్రూ ప్రొడక్టివ్ లైఫ్ స్టాక్ ఈజ్ ఎ కాంప్రహెన్సివ్ బ్రీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మార్కెట్ ప్లేస్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పోర్టల్ ఫర్ డైరెక్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ దట్ ఈస్ ఈ గోపాల యాప్ ఏంటి ఈ గోపాల యాప్ ఇక్కడ మనకంటే కనుక ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ బ్రీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే లైక్ ఈ ఆవుల్ని గేదెల్ని పెంచుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా మేకల్ని గొర్రెల్ని పాలు పాల గురించి సో దట్ ఈస్ ఏ బ్రీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మార్కెట్ ప్లేస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ పోర్టల్ కూడా అనమాట ఈ గోపాల ఈజ్ ఏ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫర్మేషనల్ పోర్టల్ ఫర్ డైరెక్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ ఓకే వాట్ అబౌట్ అవర్ మిల్క్ సెక్టర్ ఇన్ ఇండియా అంటే India is the world's largest milk producer and accounts for one-fifth of the global milk production. Okay, na? so we have to produce what we produce in the world, one-fifth uh, of milk produce in our country. So other major producers are all of them, USA, China, Pakistan, Brazil, and India is also one of the uh, largest milk producer all over the world. So uh, other major producers are what? USA, China, Pakistan and Brazil. so ikka chudandi the value of output of milk milk yokka output is more than the value of output of wheat and paddy together okay wheat plus paddy rendu kalipite ento ostundo danikanna milk ninchi vache output manaku ekkuga untund anta mana deshanlo right so this is about world milk day observed on 1st jan june 1st june 2021 so deenlo gopal ratna awards ni vaallu announce chesaru 
right so this is about uh, june first lecture current affairs and uh, remaining topics rep chuddam andi clear please do subscribe to our channel sankalp study success thank you so much